Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un tag sobre unas compritas que hice en el mes de mayo. Ya están en el de junio, entonces les voy a mostrar todas las compritas que hice en el mes de mayo. Ok, voy a empezar primero por este par de gloss, glosses de la marca Maybelline. Los compré en la comercial mexicana y están unos tags. 20 pesos, junto también con este delineador para los ojos color negro muy bien, este es un color como rosita de hecho creo que traigo ahorita en los labios y este y este es como un tono un poquito más naranjita me gustaron mucho porque porque son, son como muy suavecitos, se los ponen y se sienten pesados son suavecitos humectan, dejan un colorcito tenue, bueno el rosa es un poquito más intenso pero este es más tenue, pero ambos me gustaron mucho y por 20 pesos me ido bien vale ok, otra cosa que compré de Jafra no suelo comprar en, en, por catálogo, pues tengo una amiguita que los vende, entonces pues se lo encargo es este delineador de ojos color negro, es retráctil, se supone que es waterproof y por eso lo, lo encargué, eso me llamó la atención, pero mmm, realmente no dura tanto como yo pensaba, si se corre, aparte me lloran los ojos porque tengo alergias, reclas, entonces por eso lo compré, pero no, no fue lo que esperaba, pero por este te regalaban este, que es un, una máscara de pestañas para dar volumen. Esta sí me gustó, incluso la que traigo. ¿Por qué me gustó? Porque es eh, a base de agua. O sea, te la puedes quitar tranquilamente con agua y jabón. Y me gusta mucho. O sea, para el día yo prefiero este tipo de máscara de pestañas que las de Waterproof. Porque soy sincera, no me gusta que no me gusta demasiado. Las de Waterproof por supuesto que son muy buenas y es que necesitan en algunas ocasiones, pero para el diario yo sí prefiero este tipo de máscara y yo se la recomiendo. ¿Ok? Otra cosita que compré de Oriflame es este bálsamo de cacao. Hace como tres meses que estaba hablando con una amiga sobre bálsamo y me recomendó mucho este, entonces le dije que cuando salía la promoción o, o X. Se la encargaba, de hecho ya ni me acordaba que le había encargado esto. Y un empaque está muy bonito. Sí, y se los voy a mostrar. Vean, parece un huevito. Sí, es elegante, siempre dio su, su formato. Y huele. Ay, riquísimo. Un chocolatito a cacao. Pero no tiene sabor a cacao. Es que no. Si tiene poquito, es poco lo que tiene por 60 pesos y otra cosa que no me encanta es que es como quitar el dedito y ponértelo, ya lo utilizo en una ocasión es un poquito grasosito mantecosito y, y no tiene sabor a cacao sí, pero el olor está genial, se supone que es muy bueno que es un buen reparador todavía lo estoy probando, solo me lo he puesto una vez pero ya veré ya les informaré si, si, si cumple los objetivos ¿vale? Bueno, otra cosita que, que me moría por tener, porque son así como súper famosos aquí en YouTube. Bueno, son dos cosas, ¿vale? Una, es la base de Color Stay de Revlon. Yo en alguna ocasión iba al súper por mi base Color Stay y me topo con la foto ready de Revlon. Y decido comprarla. No me arrepiento, es buena, la verdad me gusta, pero pues yo quería mi foto ready. Perdón, mi color de este. Aquí está. Aquí está. No la he probado, la compré ayer. Me costó $185 pesos. Y mi tono es el 250 Fresh Beige. Que es la cutinito a grasa. Muy bien. Cuando la pruebe, ya les, les diré cómo, cómo funciona en mí, por supuesto. La compararé con la foto de ahí para ver cuál es mi y otra cosa que en YouTube se menciona muchísimo y tampoco por una cosa o por otra no lo había comprado es el rubor de Bisu, el número 
químico. ¿Sí? Este heredor tiene un tono muy bonito, este que traigo, no sé si aprecia mucho, pero tiene un tono muy bonito, como muy natural, como coral, naranjita, suavecito, no sé. Me gusta, me gustó mucho también, es nuevo, lo compré ayer. Y, y bueno, lo seguiré probando y creo que va a ser buena historia. Bueno, otra cosa que compré fueron estas toallitas desmaquillantes. Y estas contienen vitamina A y avena. Son de la marca Aloe Stack. No las he usado, las compré en Waldo, son 17 pesos. Fíjense que encontré algo padre de, de esta marca. Que ya que no las he probado, es que dicen aquí atrás está que no testa con animales. Que es algo que está muy padre y que se aprecia ahora. Las voy a probar y supongo que van a funcionar porque en realidad, como que la mayoría tiene un precio objetivo, ¿no? Bueno. Bueno, la mayoría, pero lo voy a probar y luego les aviso. Bueno, ah, otra cosa que compré en Waldo también fue este mega gel para el cabello. Vean el bote, está grandísimo. Contiene 550 gramos y también me costó 17 pesos. Pareciera que es para niña porque huele muy rico, huele como chicle como a chicle, como a fresita, no sé, había uno moradito, pero como que me, me gustó más este. Y de hecho lo suelo utilizar en el pelo cuando tengo mucho frizz, este, o frizz, perdón, este, me lo traigo suelto, me coloco un poco por encima y listo, si está funcionando bien, me gusta, tiene una especie de, de, de estrellita, ¿ven? Pero bueno, te las pones así con, con poca cantidad de la también. Entonces yo sí te recomiendo, está barato, está grandísimo y sí funciona muy bien, ¿ok? Bueno, ya por último me compré unas lociones corporales y ¿sí? las compré en la comercial mexicana, son estas dos. ¿Ok? Y son de la marca Biosen. Marca, ahí está, pierde. Ok, bueno, pues no les voy a hablar sobre esta. Esta contiene rosas rojas, manzanas verdes y vainilla de Madagascar. Este es un aroma como más, más afrutado, ¿sí? como más suavecito, más dulcecito. Pero tiene bastante rico, la verdad. Y esta que es la verdecita, pues yo tenía muchas ganas de una fragancia corporal que volviera a ver. Pero aparte de la pera, esto contiene pera verde, por supuesto, eh, fresquia y amizcle blanco. También muy rico, un poquito mucho más fresca. No cítrica, obviamente, pero sí mucho más fresca. Ambas, la verdad, me las estoy poniendo así, o sea, como loca todos los días y me las pongo. Desde que las compré, estas me costaron 30 pesos cada una. Y estoy sustituyendo el perfume, a pesar de que yo soy una fanática del perfume, me encanta. Ya más adelante les mostraré mi colección de perfumes. Y bueno, pero este lo recomiendo, recomiendo mucho, que 30 pesos, contienen 236 mililitros. Había otras fragancias, pero de hecho, pues para mí son las que más me gustan. Y pues bueno, por ahora sí son todas las compritas que tenía de, del mes de mayo. Y procuraré estar haciendo a final de mes o a principios, digamos, del mes, como, como un, una reseña de todas las compritas que hice. Esto solo es en productos de, de, de cuestión personal, digamos, o sea, maquillaje, lociones, cremitas, etc. Pero tengo otro donde compré unas ropitas también muy económicas y ya se los mostraré. Muchas gracias por verme. Se cuidan mucho, les mando muchos besitos y nos vemos para la próxima. Bye.